ഹിന്ദു ബ്രദർ ദോഹയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വ്യാഴം ശുശ്രൂഷൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിന് ലൂക്ക് ഹാൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് വെള്ളി ശുശ്രൂഷൽ വൈകിട്ട് നാലിന് കുരിന്ത് ഹാൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ശനി ശുശ്രൂഷൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കുരിന്ത് ഹാൾ കവിഞ്ഞോടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള ജയകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം കൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിരാശ പരിഭ്രമം ആകുല ചിന്തകൾ ഉത്കണ്ഠ ഇതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ പത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആകെ ഭയമാണ് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാം സോ ഒരു ഡെയിലി ബേസിസ് ലൈഫാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ നാളും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നാൾ തോറും ഞാൻ നിൻ്റെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കും ആകയാൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയണം ഇത് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കും നമ്മുടെ നാളകൾ നമ്മുടെ ഇന്നുകളെ തിന്നുകളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കരുത് ആകയാൽ പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ യേശു കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഭാവം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം നമുക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ മക്കളായി തീർന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് യോഹൻലാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അധികാരം ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എഴുന്നൂറ് കോടിയിൽ പരം ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആര് സ്വീകരിച്ചാലും അവർ ദൈവ മക്കളായി മാറുക ദൈവ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുക എന്നാൽ പലപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് തന്നെ മക്കളായവർക്ക് തന്നെ തങ്ങൾ മക്കളായി മക്കളുടെ പദവി ആ ബോധ്യത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ആദ്യ വാക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം തന്നിരിക്കുന്നു അത്രയും അവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു സോ അന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികളുടെയും ഇന്നത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ മക്കളായെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അത്രയും ഞാൻ അങ്ങ് ആയോ അയ്യോ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണോ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണോ എന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ആ ആ മക്കളാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വചനം ഇതാണ് മക്കളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുക മക്കളെപ്പോലെ ഭാവിക്കുക മക്കളെപ്പോലെ സംസാരിക്കുക മക്കളെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യുക മക്കളാകുക ോമാലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ്ലിഹ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബ്ബാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്രയേ പ്രാപിച്ചത് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് ആത്മാവ് രണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ഒന്ന് മക്കളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവർ രണ്ട് ദാസന്മാരെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവർ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുക മക്കളെപ്പോലെ ഭാവിക്കുക മക്കളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക ദാസനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ദാസനെപ്പോലെ ഭാവിക്കാതിരിക്കുക ദാസനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് പൗലൂസ്ലിഖായുടെ വേദഭാവം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മക്കളായാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാത്തിലും മക്കളെ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി കർത്താവ യേശുവിനെ പിശാജ് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കാം പിശാജ് പോലും പറയുകയാണ് നീ മകനാണെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കാൻ കരയാതെന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ടത് തോന്നി പിശാജ് പോലും പറയുന്ന മക്കളെപ്പോലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചെന്ന നീ
ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും അതുപോലെ സുറിയാനിയിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂല ഭാഷയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മലയാളികൾക്ക് അറിയാതെ കുറച്ച് ദാസ്യഭാവം കൂടി പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരു ഒരു യാചക മനോഭാവത്തിലാണ് ആ ആ വാക്ക് തന്നെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരിക്കുന്ന ആസ്ക് ആൻഡ് യു വിൽ റിസീവ് എന്നാൽ ചോദിക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളത് യാചനയാക്കി മാറ്റി ഇനി മലയ പഴയ മലയാള ഭാഷയുടെ രീതിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തുമാകട്ടെ ഒരു വലിയ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ പദവിയിൽ നമ്മളെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ ആക്കിയ പദവി നമ്മൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലൂസ്ലിയ പറയുന്നത് നാം പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അബ്ബാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്ര ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് എന്താ ഈ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പപ്പ പപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതേ പപ്പ പോകുന്നു പപ്പ പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ പപ്പ എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ ആ പപ്പ വിളിക്കും അവർക്കറിയാതെ പപ്പ അല്ലെന്ന് കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദർ സ്പിരിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺഡ് പഠിപ്പിച്ചതാണ്ട് അത് പപ്പായാന്ന് പക്ഷേ സ്വന്തം പപ്പായ പപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അകത്ത് നിന്ന് അത് സ്പിരിറ്റിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പിതാവെ എന്ന് വിളിച്ച് ആർക്കും പഠിപ്പിക്കാനൊക്കത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ അതാണ് അവിടെ ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതി നാല് മുതലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് നാം മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നാം മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യം തരിക നീ മകന ആരോ പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതല്ല അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പം ആ മക്കളുടെ പദവിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ആ പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ ദൈവം എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറ്റിമറിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതി മാറ്റിമറിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള സമീപനം മാറ്റിമറിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകെ മാറി മറിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരിക്കലൊരു യുവതി ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എഴുതിയ ഒരു ക്രിസ്തീയ ലേഖനം വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവൾ വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ അവളെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ അവളെ വീട്ടിലെ ഏളയ കുഞ്ഞ് അവളുടെ മൂത്തവരും ഒക്കെ അവളെ ഇങ്ങനെ അവളെ ഒന്ന് രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മോളെ നിന്നെ ഇതിലെ തമിഴ്നാട്ടുകാർ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ആ ഞങ്ങൾ തവിട് കൊടുത്ത് നിന്നെ മേടിച്ചതാണ് എന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓരോരുത്തർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും കണ്ടുന്നില്ല തവിട് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാണ് രസ രസത്തിന് പറയുന്ന എന്നിട്ട് ഈ മോൾ അവൾ ആ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക നാളുകളോളം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവ എന്നെ തവിട് കൊടിച്ച് മേടിച്ചതാണോ ഞാൻ വീട്ടിലെ അല്ലേ എന്നൊരു അന്യതാബോധം അവളുടെ ഉള്ളിൽ നിഴലിട്ടിരുന്നു അവൾ കർത്താവിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവളെ വിട്ടുമാറി എന്നൊക്കെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചു നിന്നെന്ന പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതുപോലെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ തവിട് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളി പൊന്നെ മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ ഫോർ ഗോഡ് യു ആർ സോ വാല്യുബിൾ തന്നെ കൊടുത്താന്ന് മേടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവസമ്പൂർണതയും ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറഞ്ഞു ആ കർത്താവ് സ്വയം വിട്ടുകൊടുത്ത എന്നെ നിങ്ങളെ വാങ്ങിയത് ആദ്യ ഭാവം മക്കളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുക മക്കളാണെന്ന് ഭാവിക്കുക ഞാൻ മകനാണെന്ന ഭാവത്തിൽ വേണം നടക്കാൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മക്കൾക്കുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് അവകാശം മക്കളെങ്കിലോ നാം അവകാശികളാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് പറയാണ് നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്
വസ്തു വകയിൽ ഞാനെന്ന് താമസിക്കുന്നു ആൾക്കാർ പറയും ഈ കാണുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശി തോമസ് ഊട്ടി ബ്രദറാണ് പറയും ഇവിടെ പറയുന്ന നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് യെസ് മക്കളെങ്കിലോ നാം അവകാശികളാണ് അടുത്ത വാക്കത്തിൽ പറയാണ് ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം തന്നെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ അവരുടെ സഹോദരൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിച്ചില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അവകാശികളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവകാശം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു മാസത്തിൽ ദൈവം ഭൗതികത്തിലും മഹാസമ്പന്നന് പുരാതന സമ്പത്തും സകലവും ദൈവത്തിനുണ്ട് ദൈവം മഹാസമ്പന്നന കരുണയിലും സമ്പന്നന കൃപയിൽ സമ്പന്നന ആത്മാവിൽ സമ്പന്നന എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്പന്നതയുടെ പൂർണ്ണതയാണ് കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആ എല്ലാ സമ്പന്നതയുടെയും കൂട്ടവകാശികളാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാകുന്നതും ലോകത്തിലെ ഭൗതിക നന്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ അതും പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവിൽ നന്മകളിരിക്കുക എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ പണത്തിനും ഒക്കെ തരാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ചില സമ്പന്നതയുണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത പണത്തിന് തരാനൊക്കെയില്ല ഉറക്കം യഥാർത്ഥ ഉറക്കം നിത്യജീവൻ്റെ പ്രത്യാശ ഇതിലെല്ലാം അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ആ നിത്യഭവനം ഈ ഈ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതും ഈ ലോകത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ഈ ലോകത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലർക്കും ഇല്ലാത്ത സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ കുടുംബ ജീവിതവും ആരോഗ്യവും ദൈവകൃപയും ഭാവി പ്രത്യാശയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത ചില വിചാരം കർത്താവിൻ്റെ അഴുക്ക വന്നാൽ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടും എൻ്റെ കർത്താവ് പ്രോസ്പർ ചെയ്യുന്നവനാണ് പലരുടെയും ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഈ ദൈവമാർഗത്തിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായി ഒന്നും ചെരുപ്പ് വിടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും കഴിക്കണ്ട എങ്കിലെ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു നോ 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 യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അരയിൽ തോൽവാറുമൊക്കെ ഇട്ട് ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പുമൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു സ്വയം പറയുക യോഹന്നാൻ തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെയും വന്നും അവന് ഭൂതമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നിയും കുടിയനും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിച്ച ഒരാളായിട്ടല്ല അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഓരോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കർത്താവ് മനുഷ്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താ വേണ്ടിയത് അതെല്ലാം തരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മുമ്പേ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിക്കും അതോടുകൂടെ ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ സകലതും തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ആറിൽ പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സകലതും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് തരാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം പക്ഷേ ആ ഭൗതിക നന്മകളിലും എല്ലാ സമ്പന്നതയും തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ആദാം പിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വേണ്ടത് മുഴുവൻ അവൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചാലും തീരത്തില്ല അവൻ്റെ തലമുറ മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അവൻ്റെ തലമുറയാണ് അത് അവന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തീർന്നിട്ടില്ല കോടാകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒക്കെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഈസ് എ ലാവിഷ് ഗോഡ് ആദാം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കുറ്റി ഓക്സിജനുമായിട്ടോ അല്ല ദൈവം വന്നത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് മീറ്ററുകൾ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഓക്സിജൻ സൃഷ്ടിച്ച് ആദാമോ അവൻ്റെ തലമുറ മുഴുവൻ ശ്വസിച്ചാലും തീരാത്ത ഓക്സിജൻ അതാ ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ചിലർ ആത്മീയമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ കഷ്ടതയാ കർത്താവിൻ്റെ വഴി വന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാം എടുക്കുവാ ഞെരുക്കുവാ എന്നൊരു ഒരു ചിന്താഗതി എവിടുന്നോ വന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അത്ര എടുക്കം പറയുന്നവർ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ദൈവത്തിനെ ഒന്ന് ലാഭിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഓക്സിജൻ വലിക്കാതിരുന്നാലും നോ നമ്മളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വലിക്കാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെ ഭൗതികമായിട്ടാണെങ്കിലും അവൻ്റെ നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് തനിക്ക് നന്മ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേർതിന് തിന്മ വരുന്നത് രസിക്കുന്ന അഴുക്ക് ഹൃദയം വന്നപ്പോഴാണ് യുദ
വലിയ വലിയ ഇഷ്ടംപോലെ ഫലം വിളയിക്കുന്ന സ്ഥലമായി രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിണി മാറിയേനെ അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് നന്മ തരാഞ്ഞിട്ടല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം കാരണം അവൻ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനൊരു വിടുതൽ തന്ന് സകല നന്മകളും ഈ ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായ ഭൗതിക നന്മകൾ ധാരാളമായി തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാൽ ലോകം പലപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക നന്മകൾ എന്നും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോവുക പലതുവർക്കും നഷ്ടപ്പെടുക കർത്താവ് തരുന്ന ഹോൾ പാക്കേജാണ് സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറവും നിത്യജീവനും കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ആരോഗ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും നിത്യജീവൻ്റെ പ്രത്യാശയും ഭൗതിക നന്മകളും മുഴുവൻ കർത്താവ് തരുന്ന സമ്പന്നനായ ഒരു കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവകാശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള മാനസികമായ സർവ്വ നന്മകളും നമ്മുടെ അവകാശമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് മക്കൾ എങ്കിലോ നാം അവകാശികൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥയിൽ ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതികൾ കർത്താവ് ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാസ്യ മനോഭാവവും പുത്രത്വ മനോഭാവവും വീണ്ടും മറക്കരുത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാണ് ഇന്നിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ആദ്യമായി കർത്താവായ യേശു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരണമെന്ന് പറയുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണ് അതോടുകൂടി അവകാശികളാണ് അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രം പോലെ കർത്താവിലെ ആയവർ മക്കളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കണം മക്കളെപ്പോലെ ഭാവിക്കണം മക്കളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ ഉപമ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഒരപ്പന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു മൂത്തവൻ അപ്പനെ അനുസരിച്ച് നിന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൻ അവൻ തനിക്കുള്ള അവകാശം പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി ദൂരദേശത്ത് പോയി ഈ ഈ പണമെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അവൻ ആ മുതൽ മുഴുവൻ നാനാവിധമാക്കി കളഞ്ഞു എല്ലാം നശിച്ചു ഒന്നുമില്ലാതെയായി ഒടുവിൽ അവന് വേറെ ഒരു ജോലിയും കിട്ടാഞ്ഞത്ത് ദേശത്ത് ഒരു പൗരമുഖ്യൻ്റെ പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി ചെയ്തു ആ പന്നി തിന്നുന്ന വാളവരെ പോലും അവന് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അവന് സുബോധം വന്നു അയ്യോ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട് എത്ര സുഖകരമായി ഞാൻ അവിടെ ജീവിച്ചതാണ് അവിടുത്തെ കൂലിക്കാർ പോലും തിന്ന് ശേഷിപ്പിക്കുക ആകെ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവും മടങ്ങി ചെന്ന അപ്പ അപ്പനോട് ഞാൻ പറയാം അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്യുന്നു നിൻ്റെ മകൻ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഇനി യോഗ്യനല്ല ഈ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുവനെ പോലെ എന്നെ കൈക്കൊള്ളണമേ ഈ ഈ ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പുള്ളി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് പന്നിക്കുഴിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് പക്ഷെ എന്തുമാകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ പിതാവ് കനിയുള്ളവനാന്നും പിതാവ് സമ്പന്നനാന്നും ഇനി ദാസനായിട്ടാണേലും എനിക്ക് ഭക്ഷണമേലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഉയരുകയാണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഈ മകൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൻ ഓടി വന്ന് ഇവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചു എനിക്ക് ഈ ഈ മുടിയനായ പുത്രനെ എല്ലാവരും മുടിയൻ പുത്രനെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ആൾ ബുദ്ധിയോടെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കണ്ടു കാരണം ഈ അപ്പൻ്റെ ഭാവം കണ്ടപ്പോഴേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയർ ഇദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൻ പിടിച്ച ഉമ്മ കൊടുത്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞ അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തു നിൻ്റെ മകനെന്ന പേരിന് വാസ്തവത്തിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഈ കൂലിക്കാരിൽ ഒരാളെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ പക്ഷേ അപ്പൻ്റെ രീതി കണ്ടപ്പോളേ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ച് ഇനിയും കൂലിക്കാരനാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം പറഞ്ഞില്ല ആ ഭാഗം പറയേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ച് വായിക്കണം അപ്പൻ ഉടനെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുവനെ എഞ്ഞു വിളിച്ചു നോക്കെൻ്റെ മകൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും ദാസനായിട്ട് ദൈവം അംഗീകരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളിനി ആകാമെന്ന് വെച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ദൈവരാജ്യത്തിലില്ല നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് പന്നിക്കുഴി കിടന്ന ആ മുടിയൻ പുത്രൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് റോയലായി അപ്പം പറയുന്നു ഇവന് മേത്തരമായ വസ്ത്രം കൊടുക്കണം ഇവന് പൊൻ മോതിരം കൊടുക്കണം എൻ്റെ കാലിന് ചെരുപ്പ് കൊടുക്കണം ഇവന് വേണ്ടി പെട്ടെന്നൊരു ഫീസ്റ്റ് ഒരു കാ തടിച്ചു കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടി ഇവന് വേണ്ടി ഒന്ന് അറുത്തേ സംഭവം മാറി പക്ഷേ ആ പുത്രനെ ആ എല്ലാം
പക്ഷെ എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഞാൻ പറയാം പലരും മക്കളായെങ്കിലും മക്കളെ പോലെ ഭാവിക്കുന്നില്ല ആ വീട്ടിലൊരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി വിശ്വാസികൾ ഈ ഇതുപോലെ അറിയാതെ ഒരു വെല്ലിയേട്ടനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി പാരമ്പര്യം പറയാൻ ഇത്ര വർഷമായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വെല്ലിയേട്ടനെ പോലെ പലരും ആകുക ഈ ചേട്ടൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നവൻ വായില്ലായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ വലിയ നൃത്തവാദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉയരുകയാണ് ഫീസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ വയലിൽ നിന്ന് വരിക വന്ന് അകത്തെ ഈ കോഷമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുവനെ വിളിച്ച് അവനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പം നോക്കണേ ഈ ചേട്ടൻ വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അവൻ്റെ കമ്പനി അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പാർക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ കൂലിക്കാരുമായിട്ട് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താണ ചിന്ത അവനുള്ളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ ഉന്നത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂലിക്കാരോടാണോ അല്ല പക്ഷെ ഇവൻ കൂലിക്കാരനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ കൂലിക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അനിയൻ മടങ്ങി വന്നു അപ്പൻ വലിയ വിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ആ തടുപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ അതിനെയും അവന് വേണ്ടി അറുത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ആകെ ഈ ചേട്ടൻ അങ്ങ് കുപിതനായി നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ ഓടി വന്ന് ഈ ചേട്ടനോട് പറയുക നീ അകത്ത് വന്ന് നിൻ്റെ അനിയൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഉടനെ ഈ ഈ മകൻ്റെ ഈ മൂത്ത മകൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പ ഞാൻ ഇത്ര കാലമായി നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ നിൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ 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 ചെയ്തതാണ് ഈ മകന് മൂത്ത മകന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ നന്നായിട്ടാണ് നടന്നത് എനിക്കൊരു കുഴപ്പം പറയാനില്ല എല്ലാം എൻ്റെ പ്രവൃത്തി പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂലി ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദാസന എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്കൊരു ആട്ടുംകുട്ടിയെ പോലും തന്നിട്ടില്ല ഉടനെ അപ്പൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മകനെ എൻ്റേതെല്ലാം നിൻ്റേതാ നീ എന്താ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മകനായിട്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചെങ്കിലും നീ മകൻ്റെ ഭാവം എടുക്കുന്നില്ല നീ മകൻ്റെ പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നീ ഇപ്പോഴും ദാസി ചിന്താഗതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ആ അനിയനെ ഒന്ന് നോക്കിയേ അവൻ വന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അവനറിയാം മൊത്തം പോയെന്ന് പക്ഷെ അവൻ വന്ന് റോയലായി ജീവിക്കുക അവൻ ആ ആ കൊഴുത്തതൊക്കെ അവൻ ഭക്ഷിക്കുക മറ്റേ ആളിപ്പോഴും ആ ദാസ്യ മനോഭാവത്തിൽ എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക ഇത് രണ്ട് പ്രത്യേക കാര്യം കാണിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കൾ എപ്പോഴും അപ്പൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നു ദാസൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നന്മ ചോദിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളും ഈ ദൈവമക്കളായ ശേഷവും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ടും ഒരു വിടുതലായില്ലേ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ തിരുവചന നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കൽ ഒരു നന്മയും നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടല്ല തരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് മക്കൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവോചനം പറയുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കുരിശിന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് വിടുതൽ അതുപോലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ അവൻ പാപമാക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ അവൻ ദരിദ്രനായി നമ്മൾ സമ്പന്നരാകാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവകാശം ക്ലെയിം ചെയ്ത് ആ സുറഫോയിനിഷ്യ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ അവൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൾ കഠിന ഭൂതപത്രത്തിൽ കിടക്ക ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ഇടയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മക്കളുടെ അപ്പം രോഗശാന്തിയെ മക്കളുടെ അപ്പം എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നായ്ക്കുട്ടികൾ കൊടുക്കത്തില്ല അത് അവകാശമായിട്ടേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഉടനെ അവൾ പറയുക അവൾ ഉടനെ അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടല്ല പറഞ്ഞ അവകാശം അവൾ പിടിക്കുക നായ്ക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അവകാശം ആ സുറഫോയിനിഷ്യ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം കർത്താവ് കണ്ടപ്പോൾ മക്ക
അവരുടെ അപ്പം ഈ ചില സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്തോ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് നോ അത് പ്രതിഫലത്തിനല്ല അത് കൂലിക്കല്ല ഭാര്യ കൂലിക്ക് അധ്വാനിക്കാറില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകളായില്ല പത്ത് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എന്നില്ല രാത്രിയിൽ ഓള പണിയും എത്ര നേരമായാലും പിന്നെയും അവൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണ് പക്ഷേ ഭർത്താവിനുള്ളതല്ല അവളുടേതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മൂത്ത മകനോട് പറയുകയാണ് അപ്പൻ മകനെ എൻ്റേതല്ല നിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നീ അതിനെ അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ച കാര്യവും നീ വയലിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യവും നീ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച കാര്യമൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചല്ലല്ലോ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് അത് കൂലിക്കാർക്കല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് നീ അവകാശമായിട്ട് പ്രാപിച്ച് ഇന്ന് ഈ കേട്ട വചനം നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ആകെ മാറ്റട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചൊരു വ്യക്തി കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കും രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവിടെ വിടുതൽ സംഭവിക്കും ഭൈശാചിക ബാധകളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ പുറത്തു പോകും അങ്ങനെ കർത്താവെല്ലാം മക്കളെപ്പോലെ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിലെ മക്കൾ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കട്ടെ ആ ദാസ്യ മനോഭാവം വിട്ടുമാറട്ടെ നാം പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അത്ര തന്നത് ആ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റോടുകൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ അവകാശത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കൽപ്പിക്കാം വലിയ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുക യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ദൈവ പൈതല് രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് ഭൗതിക നന്മ നിൻ്റെ അവകാശമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നറവ് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് കുടുംബത്തിലെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് നിത്യജീവൻ നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് പിശാചതിനെ ഒന്നും പിടിച്ചു വെക്കാൻ അധികാരമില്ല നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം മക്കൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചോദിക്കാം മക്കൾ കൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ കൽപ്പിക്കാം ആകയാൽ പിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മക്കളാ യേശു ക്രിസ്തു മുഖേന ഞങ്ങൾ മക്കളാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ കർത്താവ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ നന്മ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നന്മയല്ല കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ രോഗം മാറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ശാപം മാറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പാപച്ചങ്ങലകൾ മാറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അവകാശമാണല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലാകയാൽ രോഗ ആത്മാക്കളോട് വിട്ടുപോകാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ക്യാൻസറിനോട് രോഗശക്തികളോട് ഈ ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ നിനക്ക് അവകാശമില്ല ദൈവിക സമാധാനം ദൈവിക സ്വസ്ഥത പരിശുദ്ധാത്മ നറവ് കൃപാവരങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ ഈ മക്കളുടെ മേൽ വരട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി നന്ദി യേശു കർത്താവൻ തിരുനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവെ ആമേൻ 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 കർത്താവ് അവകാശമായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പിടിച്ചെടുത്തോണം അപ്പോൾ തന്നെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് ആ മൂത്ത മകനെ പോലെ വയലിൽ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ എന്തോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ മക്കൾ അപ്പന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല എല്ലാം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് അലോട്ട് ഒരു ഭാര്യ അധ്വാനിക്കുന്നത് മക്കൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ കൊണ്ടാണ് We have got everything through Jesus Christ. Karthav nama yani grihi kittu. Carnival of joy. Muattu vadil. Sandoshatthinde. Uru ulsava divasangal. Nala divasangal. November 1, 2, 3, 4. Vyayadam. Velli sheni nyayar. Marakkaradu. Ippol thanne. Ernaulam jilli ilum. Kottayan jilli ilum. Samiba pradeshangal. Thirishur jilli. Ebedi yano. Nama kondichu muattu vada. Valiya. Municipal. Maidaniil. Mula ondichu kudu gaya na. വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂവാറ്റുപടയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് തങ്കു ബ്രദറും ഞാനും അപ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു കൊയർ ടീം ഡെലിവറൻസ് ടീം അവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂടുക ആ ദേശത്തിന് വിടുതലായിരിക്കും ആ പട്ടണത്തിൽ മഹാസന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ നാല് ദിവസങ്ങൾക്കായി മൂവാറ്റുപടയിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടാം സോ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഇതേ സമയം നമുക്ക് ഈ ചാനൽ കാണാം അതുവരെയും കർത്താവ് തൻ്റെ മഹാകൃപയിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയിം തങ്കു ബ്രദർ ദോഹയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തഞ്ച് വ്യാഴം ശുശ്രൂഷൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിന് ലൂക്ക് ഹാൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് വെള്ളി ശുശ്രൂഷൽ വൈകിട്ട് നാലിന് കുരുന്ത് ഹാൾ ഒക്ടോബർ